సాలాజింగ్ మ్యూజియం భారతదేశంలో మూడో అతిపెద్ద సంగ్రహాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది హైదరాబాద్ సాలాజింగ్ మ్యూజియం ప్రపంచంలోని విభిన్న యూరోపియన్ ఆసియా దూర ప్రాశ దేశాల్లో కళాత్మక వస్తువుల బాండాగారం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్ పదహారు ఈ సంగ్రహాలయం ప్రజల కోసం తెరవబడింది పంజరపు గడియారం గంట మోగించడానికి సరిగ్గా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు తలుపు తీసుకున్న ఒక వ్యక్తి బయటకు వచ్చి పన్నెండు సార్లు అయితే గంట కొడతాడు ఈ గంట శబ్దం వినడానికి ఆడిటోరియం మొత్తం కూడా ఫుల్ అయిపోతుంది రెండు గంటలు అంటే రెండు గంటలు కొడుతుంది అలానే పన్నెండు గంటలు అంటే పన్నెండు సార్లు అయితే గంట కొడుతుంది ఈ వాచ్ బ్యాటరీతో రన్ కాదు సోలార్తో రన్ కాదు కేవలం కీతో మాత్రమే రన్ అవుతుంది మూడు రోజులకు ఒకసారి అయితే కీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సాలార్జింగ్ మ్యూజియంలో ఇదే స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అనమాట నాపై మీకు ఏమాత్రం అభిమానం ఉన్నా వీడియో చివరి వరకు చూడండి వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు నన్ను ఫేస్బుక్ మరియు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ ప్రయాణం వచ్చేసి హైదరాబాద్లోని ఖైరదాబాద్ మెట్రో దగ్గర అయితే ఉన్నాను పవన్ వచ్చేసి వీక్ ఆఫ్ లేదనమాట శనివారం ఆదివారం అయితే వీక్ ఆఫ్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి అతను అయితే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను ఒక్కనే ఈరోజు అయితే సాలాజింగ్ మ్యూజియంకి అయితే వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మెట్రో నుంచి డైరెక్ట్గా అయితే ఉస్మానే వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి ఇంకా నేను మళ్ళీ ఊబర్ కానీ ఓలా కానీ అట్లా బుక్ చేసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది నైట్ కూడా చాలా లేట్ అయిపోవడం వల్ల ఫుడ్ అయితే సరిగ్గా తినలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా టిఫన్ తినేసి మళ్ళీ బయలుదేరుతాను సో కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పొద్దు పొద్దున్నే బోండాలు అయితే దొరికినాయి ఇడ్లీ దోశ అయితే దొరకలేదు ఈ బోండాలకి చట్నీ మరియు సాంబార్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫుల్గా కాలిపోతున్నాయి టేస్ట్ ఎలా ఉన్నా చూద్దాము మెట్రోలో బ్లూ రెడ్ గ్రీన్ లైన్లు అయితే ఉంటాయి అనమాట బ్లూ లైన్లో నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఒకవేళ రెడ్ లైన్ లొకేషన్ వెళ్ళాల్సి ఉంటాను అక్కడ జాయింట్ ఉంటుంది అక్కడ దిగేసి మళ్ళీ అదే టికెట్తోనే ఫ్రీగా ఇంకో ట్రైన్ అయితే మారిపోవచ్చు హైదరాబాద్ బెంగళూరు లాంటి సిటీల్లో మెట్రోతో ఒక ఉపయోగం అయితే ఉందన్నమాట అక్కడ మెట్రో దిగిన తర్వాత మనకి మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్లు అయితే కనిపిస్తాయి ఒకవేళ మన ఫ్రెండ్స్ కట్ర చెప్పాలంటే ఈజీగా అయితే పిల్లర్ నెంబర్ చెప్తే వచ్చేస్తారు టైం కూడా ఆ టైం తక్కువ అయిపోతుంది మనం ఎంత తొందరగా బయలుదేరాలనుకున్నా సరే మార్నింగ్ టైం అయితే ఎక్కువ మంది ఉంటారు అనమాట అందుకని మెట్రోలో మనకు సీట్ దొరకదు వేరొక రైలు కోసం అలా వెయిట్ చేస్తూ ఈరోజు అయితే టెన్ థర్టీ చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట పోవాల్సింది సాలార్జీ మ్యూజియం ఇక్కడ నుంచి రెండున్నర కిలోమీటర్ అవుతుంది నేను ఈ మెట్రో దగ్గర అవుతున్నా ఈ మెట్రో నుంచి ఇంకా పోవాలా ఇక్కడ నుంచి ఎవరు బుక్ చేస్తే థర్టీ రూపీస్ అంట యాప్లో మనకు నియర్ బై ఉంటేనే బైక్లు వస్తారనమాట లేకపోతే మనం పది నిమిషాలు చూసి ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఆర్డర్ అయితే బుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మీకు చిన్న బండి అయితే కనిపిస్తుంది చూడండి అతను ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అంతా దాటుకుని నా దగ్గరకు వచ్చే లోపు లేట్ అయిపోతుంది సో నేను మళ్ళీ కొత్తగా అయితే ఆర్డర్ బుక్ చేసి మరి ఒక వే నియర్ బై లొకేషన్లో ఉండే వాళ్ళు అయితే మన దగ్గరకు అయితే వచ్చేస్తారు సో ఛాన్స్ అయిపోతే ఈరోజు వెయిట్ చేసాను అనమాట పది నిమిషాలు అనుకొని సుమారుగా ఇరవై నిమిషాల పైన అయితే వెయిట్ చేసిన ఇంకా అయితే బైక్ రాలేదు ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇంకొక ఆర్డర్ అయితే బుక్ చేసినా ఇప్పుడైతే వేరొక ఆయన అయితే వచ్చినాడు పికప్ చేసుకొని ఇంకైతే బయలుదేరుతున్నాం ఇద్దరము
ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ దాటుకొని సాలార్జింగ్ మ్యూజియం అయితే చేరుకున్నాను ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి సాలార్జింగ్ మ్యూజియం ఏ విధంగా ఉంది అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి చిన్న చిన్న చిల్లర గల నుంచి ఇప్పుడు బస్సులలో కూడా ఫోన్పే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ సాలార్జింగ్ మ్యూజియంలో ఫోన్పే లేదు చిల్లర తెచ్చుకోవాలన్నారు నాకైతే టైం వేస్ట్ అయిపోయింది వేరే వాళ్ళకి ఫోన్పే కొట్టి చేంజ్ తెచ్చి మళ్ళీ అయితే టికెట్ తీసుకున్నాను వీడియో స్టార్టింగ్లో వాచ్ గురించి చెప్పాను కదా ఈ వాచ్ అనమాట ఇప్పుడైతే పదకొండున్నర అవుతుంది పన్నెండు గంటలకు చూద్దాము ఇక్కడైతే జనాలు మొత్తం కూడా ఫుల్ అయిపోయింటారు ఈవెన్ బాత్రూంలలో కూడా అతి పురాతనమైన జగ్గులను అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది చూడండి మనం టీ కప్ వేసుకుంటాం కదా ఆ విధంగా అయితే ఉంది షేప్ అయితే చాలా పురాతనమైన జగ్ అనమాట ఇది ఇప్పుడైతే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి మ్యూజియం ఎలా ఉందో చూద్దామండి
టైం పన్నెండు అవ్వగానే వాచ్లో ఒక మనిషి బొమ్మ వచ్చేసి పన్నెండు సార్లు గంట కొడుతుందని మొత్తం జనాలందరూ ఎక్కడలేని వాళ్ళందరూ కూడా ఆడిటోరియం అయితే చేరుకోవడం జరిగింది మరి కాసేపట్లో అయితే గంట కొడుతుంది వాచ్ అనే దగ్గర నుంచి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కుటుపక్కన ఒక బొమ్మ అయితే కదులుతూ అని చూడండి అవి సెకండ్స్ అనమాట మధ్యలో గంట ఉంది వన్ అవర్ అయిన తర్వాత లోపల నుంచి ఒక బొమ్మ వచ్చి ఆ గంటను అయితే కొడుతుంది
ఆగండి ఆగండి వీడియో అయితే అయిపోలేదు ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే పార్ట్ టూ మళ్ళీ ఒక్కొక్క వీడియోలో అయితే మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే పార్ట్ వన్నే వీడియో అయితే ఛానల్ లెంత్ అయితే అయిపోయింది ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మరియు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం పార్ట్ టూ వీడియో చాలా బాగుంటుంది సాలార్జీ మ్యూజియం చాలా పెద్దది అందుకని నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూపించడం జరుగుతుంది